এই শেয়ার মার্কেটে কিভাবে আমরা শুরু করতে পারি সে বিষয়ে বলবো তার আগে কয়েকটা কথা বলে নি যেগুলো আমি এখানে বলবো বা আমি পরামর্শ দেব সেগুলো একান্তই আমার ব্যক্তিগত তো আমার কথা শুনে আপনারা কোনো শেয়ার কেনা বেচা করবেন না নিজস্ব যে মত হয় নিজের পছন্দ অনুযায়ী সেই শেয়ারগুলি কিনবেন আমি জাস্ট আমার বক্তব্যটুকু রাখছি তো শুরু করা যাক প্রথমে যেটা আসে যে অ্যাকাউন্ট খুলব কি করে বয়স যদি আঠেরো হয়ে যায় তাহলেই এই অ্যাকাউন্টটা খোলা যায় অ্যাকাউন্টটা অনেকটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার মতো প্রথমে যে জিনিসগুলো লাগে সেগুলো হচ্ছে দু তিন কপি ছবি লাগবে একটা প্যান কার্ড লাগবে প্যান কার্ড বলতে পারমানেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার যদি না থাকে তাহলে লোকালি অনেকেই করে দেয় দেড়শো দুশো টাকা খরচা পড়ে এটা করে নিতে হবে এবং এটা করে নেওয়ার পর অবশ্যই একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লাস্ট ছ মাসের কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন মাসের যে ট্রানজ্যাকশান হয়েছে তার একটা জেরক্স কপি লাগবে এবং সবকটা জেরক্স কপি সই করে রাখতে হবে তো এগুলো নিয়ে কোনো ট্রেডিং অর্গানাইজেশনে যেতে হবে ট্রেডিং ফর্মে যেতে হবে যেখানে এগুলো কেনা বেচা হয় এবার এগুলো যে যারা ব্রোকার তাদের আবার দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে এগুলো হয় সরকারি বিভিন্ন ব্যাংক বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমেও আমরা শেয়ার কেনা বেচা করতে পারি আবার বেসরকারি বেশ কিছু কোম্পানি আছে যাদের মাধ্যমে আমরা এই শেয়ার কেনা বেচাটা করতে পারি তো ব্যাংকের ক্ষেত্রে খরচাটা কম পড়ে এস বি আইয়ের ক্ষেত্রে হয়তো ছশো টাকা সম্ভবত পড়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে আর অন্যান্য বিভিন্ন ব্যাংকে ওই ওই রকম রেঞ্জেই খরচা হয় আর যদি বেসরকারি কথা বলি তাহলে খরচাটা একটু বেশি হয় শুরুতে কিন্তু যদি আমরা সার্ভিসের দিকটা দেখি তাহলে বেসরকারি ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওদের হেল্প ডেস্কটা ভালো হয় আমাদের যাবতীয় যা দরকার সেটা তারা সঠিকভাবে আমাদের গাইড করে তো এক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে বেসরকারি জায়গা বলে আমাদের টাকা চোট যাবে না এরকম কিছু না আমরা যে কোনো সেভির ওয়েবসাইটে ঢুকে তারা লিস্টেড আছে কিনা দেখে নিতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই এবার আসে যে এই ব্রোকারদের মধ্যে আবার কত রকম ধরন আছে তো ব্রোকারদের মধ্যে একটা নর্মাল ব্রোকার হয় যেমন হচ্ছে এস এম সি শেয়ার খান এই ধরনের যারা রয়েছে এরা হচ্ছে নর্মাল ব্রোকার ব্রোকারেজ নেয় এরা ওই তিরিশ পয়সা কি পঞ্চাশ পয়সা এই বেসিসে নেয় অর্থাৎ হাজারে তিন টাকা এরকম খরচা পড়ে ইন্টারডেতে আর যদি আমরা ডেলিভারি নিই অর্থাৎ আমরা আজকে কিনলাম আমরা জানি না কবে বিক্রি করব সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা ইন্টারডে বলি না ডেলিভারি বলি তো ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেটা হয়ে যায় পঞ্চাশ পয়সা অর্থাৎ এক লাখ টাকার শেয়ার কিনলে হয়তো সেটা পাঁচশো টাকা গিয়ে দাঁড়াবে আর দশ হাজার টাকা নিলে সেটা পঞ্চাশ টাকা দাঁড়াবে তো এরকমভাবে আমাদের কাজ করতে হয় তো ডিসকাউন্ট ব্রোকার আর এক ধরনের হয় যারা একটা নির্দিষ্ট মান্থলি চার্জ নেয় কি একটা ট্রানজাকশান চার্জ নেয় প্রতি ট্রানজাকশান বেসিসে একটা চার্জ নেয় সেইভাবেও শুরু করা যেতে পারে যারা অত্যধিক ট্রেডিং করে কেনা বেচা করে তারা এই ডিসকাউন্ট ব্রোকারের কাছে যায় অর্থাৎ তাতে কি হয় তাদের ব্রোকারেজটা একটু কম পড়ে সেটা কিরকম যেমন আমার জানা বা আমার অ্যাকাউন্ট যেখানে আছে অ্যাচিভার ইকুইটি লিমিটেড যার শখের বাজার বেহালা শখের বাজারে যাদের মেন হেড অফিস এবং এটা পুরোপুরি কলকাতা বেস একটা অর্গানাইজেশন এরা তিন রকম প্যাকেজ রেখেছে একটা নর্মাল প্যাকেজ তো আছে এছাড়াও তিন রকম প্যাকেজ আছে সেটা হচ্ছে পার ডে ফিফটি রুপিস দিলে যত ইচ্ছে ট্রানজাকশন করা যায় সেটা লাখ টাকা হতে পারে কোটি টাকা হতে পারে একশো টাকা হতে পারে এক টাকা হতে পারে আবার আর একটা হয় ট্রানজাকশন বেসিসে যেটা আমার করা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপেও পনেরো ডাউনেও পনেরো অর্থাৎ কিনলেও পনেরো লাগবে আর বেচলেও পনেরো লাগবে এবার এর সাথে কিছু সার্ভিস ট্যাক্স জুড়ে যায় সার্ভিস ট্যাক্স বলতে এখানে এখানে অনেক ধরনের গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে অনেকগুলো ট্যাক্স নেওয়া হয় 
সেগুলো জুড়ে টুরে দেখা যায় যে এই যে পনেরো টাকাটা আমি বললাম সেটা আমার গিয়ে দাঁড়ায় নব্বই টাকার মতো অর্থাৎ আপ ডাউন তিরিশ টাকা প্লাস আরো পঞ্চাশ ষাট টাকা ট্যাক্সের মতো যায় তো যা দাঁড়ায় দেখা যায় নব্বই টাকার মতো তো এগুলো লাগবেই এগুলো লাগবেই আর যদি আমরা নর্মালে যাই সেক্ষেত্রে দেখা যাবে সেটা হয়তো যদি কলপুটের ব্যাপার থাকে ফিউচারে খেলার ব্যাপার থাকে একশো দেড়শো টাকা অব্দি চার্জ উঠে যায় প্লাস আবার ট্যাক্স তো ডিসকাউন্ট ব্রোকারের কাছে যাওয়াটা বেটার যারা বেশি ট্রেড করে তাদের জন্য আর যারা কম ট্রেড করে তাদের জন্য নর্মাল ব্রোকারেজ ফার্মই যথেষ্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজ গেল যে কিভাবে আমরা ব্রোকারেজ দেব এবার এর পরে আসে হচ্ছে যে আমাদের একটা যখন আমরা ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলি তখন আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হয় যে শেয়ারগুলো আমরা ডেলিভারি বেসিসে নিই অর্থাৎ যেগুলো আমরা পরে বেচব ভেবে রেখে রেখে দিই সেইগুলো আমাদের ডিপি অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে সেই অ্যাকাউন্টে আমরা শেয়ারটাকে পরবর্তীকালে ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও দেখতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে পারি এটা হচ্ছে শেয়ার মার্কেটে ঢোকার মূল কথা মূল স্টেপগুলো এরপর আসে যে কি কি সুবিধা অসুবিধাগুলো কি কি রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেখে নেওয়া উচিত যে ব্রোকারেজ ফার্মের যেগুলো রয়েছে তাদের সাথে আমাদের টেলিফোনিক কনভারসেশন ঠিকঠাক থাকে নাকি তারা সঠিকভাবে আমাদের সার্ভিস দিচ্ছে নাকি নাহলে বদলে নেওয়াটাই ভালো এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেটা আমরা দিচ্ছি সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সময় সময় টাকাটা চলে যাচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে ধরা যাক আমরা দশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করলাম এবং পাঁচ হাজার টাকা আমার প্রফিট হলো এবার আমি টেলিফোনে বলে দিলাম যে আমার অ্যাকাউন্ট ধরে অ্যাকাউন্টটাকেই তখন তার আইডেন্টিটি ধরা হচ্ছে এই অ্যাকাউন্ট নাম্বার ধরে আমরা ধরে নিলাম যে বলে দিলাম যে পাঁচ হাজার টাকা আমার ব্যাংকে পাঠিয়ে দিন তখন তারা ইলেকট্রনিক ফর্মে সেটা পাঠিয়ে দেবে এবং আমরা পরের দিন কি তার পরের দিনই আমরা দুদিনের মধ্যে টি প্লাস টু ট্রানজাকশন প্লাস টু এরকম ধরে আমরা পরের দিন বা তার পরের দিনই আমরা টাকাটা পেয়ে যাব ক্যাশ ক্যাশ হিসেবে পেয়ে যাব আমরা ওখান থেকে ব্যাংক থেকে ড্র করে নিতে পারবো এছাড়াও যদি কোম্পানি ডিভিডেন্ট ঘোষণা করে ডিভিডেন্ট বলতে লভ্যাংশ কোম্পানি যদি কাজ ভালো হয় সেক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদের একটা ডিভিডেন্ট দেয় ইয়ারলি একবার কি দুবার তো সেটা আমরা পেয়ে যাব ডাইরেক্ট ব্যাংকে এবার এক্ষেত্রে আমরা আমি বলে রাখি যে বোনাস শেয়ার যেটা হয় সেই শেয়ারটাও আমাদের ওই ট্রেডিং অ্যাকাউন্টেই জমা পড়ে এবার সেই জন্য করা উচিত কি আমাদের যে কোনো শেয়ার যাই আমরা কিনি না কেন সাধারণত দেখা যায় বোনাস দেওয়া হয় একটার সাথে একটা বা দুটোর সাথে একটা বা তিনটের সাথে একটা বা চারটের সাথে একটা বা পাঁচটার সাথে একটা তো আমাদের যে কোম্পানিরই শেয়ার কিনি না কেন মোটামুটি পাঁচটা যদি আমরা রাখতে পারি তাহলে পরবর্তীকালে যদি বোনাস ঘোষণা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রবাবিলিটি তৈরি হয় যে সেই শেয়ারটার বোনাস শেয়ারটাও আমরা পেয়ে যাব তো এই বেসিসে আমাদের শেয়ার মার্কেটে কাজ করা উচিত এবং এরপর তো আছেই যে শেয়ার কখন কোনটা কি কিনবো তার জন্য তো আমি আগে প্রোগ্রাম করেছি তো সেইগুলো দেখে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে এক্ষেত্রে আরও একটা কথা আমি বলে রাখি সেটা হচ্ছে যদি আপনাদের কাছে ব্লু চিপ শেয়ার থাকে যেমন এলএনটি মারুতি আইটিসি এই যে বড় বড় কোম্পানির শেয়ার এগুলো যদি আপনারা হঠাৎ দেখা যায় টাকার দরকার হয়েছে অথচ আপনি শেয়ারটা বিক্রি করতে চাইছেন না হয়তো দেখা যাচ্ছে এক মাস বাদে আপনি টাকাটা আবার রিটার্ন দিয়ে দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা ব্যাংকে গিয়ে ওই শেয়ারগুলো যদি ব্লু চিপ শেয়ার হয় তাহলে মর্টগেজ হিসেবে আপনারা লোন পেতে পারেন সেটার পরিমাণ হবে মোটামুটি সত্তর টু আশি আশি পার্সেন্ট মানে যদি আপনার এক লাখ টাকা শেয়ার থাকে তাহলে আপনি সত্তর আশি হাজার টাকা অব্দি লোন পেয়ে যেতে পারেন এটা কতটা হবে সেটা ডিপেন্ড করবে সেই ব্যাংকের ডিসিশনের উপর তবে এগুলো করা সম্ভব তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন এছাড়াও যদি আমরা চাই যে সোনা রূপ বা অন্যান্য যে মেটাল বা বিভিন্ন তরি তরকারির মার্কেট যেগুলো আছে কমোডিটি মার্কেট যেটা এই কমোডিটি মার্কেটে যদি যেতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট করে নিতে হবে ওই অ্যাকাউন্টের লিঙ্কেই সেটা হবে এবং সেটার মাধ্যমে আমরা সোনা রূপ এবং অন্যান্য জিনিস কিনতে পারবো এর সাথে 
আরো একটা মার্কেট জড়িত আছে কারেন্সি মার্কেট যদি আমরা কারেন্সি কিনতে চাই যে আমরা মনে করছি ডলারের দাম বাড়বে ডলার কিনবো তাহলে আমাদের কারেন্সির একটা অ্যাকাউন্ট আলাদা করে করতে হবে তো মোট এই তিনটে অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমাদের কাজ আমরা করতে পারি বা শুরু করতে পারি তো আজকের মতো শেষ করছি পরবর্তী যে প্রোগ্রামটা আসবে সেটাতে আমি ইনভেস্টমেন্টের যে বিভিন্ন ধরন হয় সেইগুলো নিয়ে বলবো এবং এখানে আপনাদের আর একটা কথা বলে রাখি আমার প্রোগ্রাম ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিন সাবস্ক্রাইব করুন কমেন্ট করুন আমি চেষ্টা করব তার উত্তর দেওয়ার আজকের মতো শেষ করছি ধন্যবাদ